It's now time to reflect on this week's Sunday Gospel. Magandang araw po, mga viewers ng Family Rosary Crusade. Ako po si Reverendo Padre Jansen Birong Quilio, MS, at ang Cura Paroko ng Santo Nino de Congreso Parish at miyembro ng Misyonero na Mahal ng Ina ng Lasalet. Muli ay ating pagninilayan ang ating Ibanghelyo ngayon, linggong ito. At ngayong linggo ay ang dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. No? At makikita natin sa ating Ibanghelyo ayon kay San Lucas kung paano binigyan ng pangalan si Juan. At nagtakaan lahat. Bakit Juan? Eh, hindi naman siya nakakasama yung pangalan na Juan ay hindi naman si Karaya. Dapat nakapangalan. No? Hango sa kanyang ama. Pero bakit Juan? Ano bang kahalagahan ng pangalan Juan? Ang Juan ay ibig sabihin, ang Panginoon ay nagmamagandang loob. The graciousness of God. God is gracious. Imagine, sa buhay ni Sakaraya at ni Elizabeth sa kanilang katandaan, no? at sila'y hinamak-hamak na ng lipunan dahil si Elizabeth ay baog at wala silang anak. Ang panahon iyon, kapag ikaw ay walang anak, wala kang kwenta, wala kang silbi. Pero sa kabila ng kanilang katandaan, sa kabila ng imposible, gumawa ang Panginoon ng kagandahang loob sa kanila. At nagkaroon sila ng anak at ito'y si Juan Bautista. Nagmamagandang loob ang ating Panginoon. Tunay nga, ang Panginoon ay nagmamagandang loob. Gumagawa ng kabutihan sapagkat bumubukal sa kanyang pagmamahal ang paggawa ng kabutihan. Mga kapatid po kay Kristo, tamang-tama ang aking kapatid ay pari din. At ang pangalan niya, ang nickname niya ay Juan dahil ipinanganak sa Gen- uh, June 23. Si Father Del Ronquillo, MS, isa ring misyonero ng mahal na ina ng Lasalet. Paano ba yun? Eh hindi naman perfecto ang aming pamilya. Pero sa loob ng hindi ka perfectuhan na pamilya, sa loob ng hindi kagandahang pamilya, ay merong dalawang paring sumibol sa simbahan. Dahil sa Diyos, nagmabagandang loob ang Diyos. No? Ang aking pamilya ay hindi naman talaga angkop na angkop, ika nga. No? At, pero nagmamagandang loob ang, ang, ang Panginoon. Kaya nga, mga kapan, kapatid, no? maniwala tayo sa kagandahang loob ng Panginoon. Pwede niyang gawin ang posible. And remember, God can still write in a crooked line. So don't give up. Have faith in the Lord. Believe in the Lord. Ang Panginoon, bumubukal sa Kanya ang kagandahan ng loob. Happy Piesta po ha! Lalo tigil sa mga taga San Juan. Happy Piesta kay San Juan Bautista. God bless!